Okay, good morning po sa bawat isa. Welcome po sa ating Sunday School. Uh, now, uh, 9.46. Uh, uh, on our digital clocks, 9.48. So, thank the Lord for this. Good morning po sa bawat isa. Okay, pag-aaral ng salita ng Panginoon, particularly on this uh, lesson on biblical theology. Hindi po natin natapos yung lecture 5 last Sunday, tayo po yung magpapagunod. As a matter of recap, no, na pinag-usapan po natin ng sound of, ito po yung isang mahalagang uh, uh, bagay na pag-aralan natin. Because sound of is number one is for love, our loving relationship with the Lord, as well as our uh, Okay, choppy voice, no? So, may talang. Parang di naman busy. Tinignan ko naman sa monitor, okay naman eh. Siguro ilalapit ko na lang sa my thank you Mrs. for uh, that, that reminder. Okay. So tayo po'y magtuloy na. So ating po'y basahin ang Acts chapter 17 verse 22 down to 34, no? So ito po yung uh, tagpo ni Pablo sa Ariopagus for Marcin. So, may kita po natin yung prinsipyo ng pag-iing pang-genyo. No? Napagit po nga kanina, sound doctrine is for love or loving relationship with the Lord as well as our loving relationship to one another. And then, sound of doctrine is for holiness, our Christian duty. Ang pakalaga niya na, na dapat ang ating kristyanong pamumuhay ay nakaugat sa mga tunay o totoong doktrina. Our sound doctrine is for holiness. That's number two. Then number three, sound doctrine is for worship. Yan po yung napag-aralan natin two Sundays ago. That, that, that uh, we should uh, uh, worship the Lord based on the scriptures. O kung ano yung pinapahayag niya. No? In terms of our praise, prayer, and uh, the preaching of God's word. So tatong baga yan na uh, dapat hindi mo wala sa... Uh, uh, panambahan, no? And then, for now on, a sound doctrine is for witness. Pang-apat na yan. Lord willing, next Sunday, lecture 6, will have sound doctrine is for unity. Yan, napakalag ang bagay. So, all of these are foundational. But that's why I encourage uh, our brothers and sisters in Christ to, uh, to study the, the Word, study the Bible, no? to be systematic, your theology, and perhaps to look back in your confession. Minsan kasi, display lang sa 
church, no? And then confession of faith or articles of faith. Pero hindi naman binabasa, hindi naman pinag-aaralan. No? Dapat, let's uh, recall that. No? Tingnan natin kung mga 20, for Bible Baptist, we have 20 articles. Dapat natin panindigan. And I believe some of our youth now are not aware of this. No? 20 articles na to. Na uh, uh, panindigan natin. Yan. Yan ang ating titignan by next Sunday, no? Sound Doctrine is for Unity. But now, let's continue. Okay, I'm, I'm reading on Acts 17 verse 22. Kaya tumindig si Pablo sa kita ng Areopago at sinabi, Mga lalaki na taga-Atenas, napapansin ko na sa lahat ng bagay kayo ilupang religyoso. Okay, verse 23, sapagkat aking, aking pagdaan ay at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba ay nakatagpo din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito na isang di kilalang Diyos kaya't sinasamba ninyo na hindi kilala ay siyang ipinahayag ko sa inyo ang Diyos na gumawa ng sandibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto siya na Panginoon ng langit at lupa ay hindi tumitira sa mga templong gawa ng tao. Verse 25. Di hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang mayroon siyang kailangan. Yamang siya ay nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng bagay na ito. Dilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Tinakda niya ang, pana- ang mga panahon at hangganan ng kanilang titirahan. Upang kanilang hanapin ng Diyos, baka sakaling siya'y pahagilap nila, siya'y mat- matagpuan, bagamat hindi siya malayo na bawat isa sa atin. Sapagkat sa kanya tayo nabubuhay at kumikilos at nasa kanya ang ating pagkatao, tulad ng sinasabi ng ilan sa inyong mga makata, sapagkat tayo rin ay kanyang supling. Yamang tayo supling ng Diyos, hindi marapat na ating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inanyuan ng husay at kaisipan ng tao. Ang mga panahon ng hangalan ay pinalampas na nga ng Diyos, ngunit ngayon pinag-uutos niya sa mga tao sa lahat ng dako na magsisi. Sapagat tinakda niya ang araw kung kailan niya haatulan ng sandiputan ayon sa katwiran sa pamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. At tungkol dito ay binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao ng kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Nang kanilang marinig ang tungkol sa pagkabuhay ng mga patay ay nangutya ang ilan. Ngunit sinabi ng iba, pakinggan ka namin muli tungkol dito na kayo'y umali si Pablo sa gitna nila. Subalit, sumama sa kanya ang ilang mga tao at nanampalataya. Isa sa kanila ay si Dionisio na taga-Ariopago at ang babaeng mga, ang pangalan ay Damaris at iba pang mga kasama niya. Salamat sa pagpasa ng mga kasama. Thank the Lord for the reading of this word. So let's continue our ating pong slide. So uh, nadaanan na po natin to, no I'll just skip on this but uh, nasa question number 3 na tayo ngayon. Hindi na natin siya. At least, no, I'll I, I read the scripture so that we will have the framework for study this morning. No? Sabi nga dito, sound doctrine. No? Okay, sound doctrine is necessary for evangelism. No, hindi lang tayo sumut mga kapatid uh, pag ebanghelyo. We need sound doctrine because of this reason. Because evangelism is telling others the truth about God. So how will you tell the truth about God if you don't know of the sound of it? So, importante na hindi lang tayo yung eh, may father naman si Pastor Levy, yung poor spiritual host. May tayo. Ano lang yung sound ko lang? Pattern na din. Eh. So sundin ko lang yung pattern na yan. So ah! Pero wala naman siyang systematic study ng mga verses na yan. Delikado. So, 
if we don't have the backup of the scriptures on the methods that we are using. I'm not against any method of evangelism. However, if kung merong mga kung tayo nag-evangelyo ng walang lalim na pag-aaral sa salta ng, ng Panginoon, lalo na yung mga scriptural references na kinukot natin, sa Roman Road, John Road, no? or whatever methodology, ay hindi po magiging mabisa ang ating pag-evangelyo. Because we're not back up by the sound doctrine. So it's important for us to have the sound doctrine. Important for us to know the redemptive plan of God. And as, as well as to be discerning on the right approaches that we will uh, uh, use for evangelism. So just like this one, uh, Paul is preaching to the polytheistic pagans. Yan ang kategorya ng mga taga-marsil or areopagos ang uh, pinatawag. So, mga intellectual sila pero zero, zero background sa Bible. So, kaya ang approach ni Pablo, sinimulan niya sa creation. No? Kasi kung, halimbawa, we will approach a Catholic, no, you don't need to, to start on creation. Why? Because they believe on creation. No? So, ibang approach. Pero, ang sentro nito, of course, sa Panginoon pa rin. No? Sa Panginoon pa rin yung sentro ng lahat ng but the approaches may be deeper depending on the background of uh, the listeners. For this case, they are polytheistic pagans, so they need to have a common point of integration. So, yan yung titignan natin dyan. So, it's telling about God, our sin, no? sinasabi mo sa hindi mo kilalang tao, magsisi ka ng kasalanan mo. Ang problema, hindi niya alam yung definition ng kasalanan. Kaya ano naman kung magkasala ako? Diba? Kung mahilig tayo gumamit ng mga metodologin kanyan, ang tao ay nagkasala, hindi pa kung i-assume na alam niya yung definition ng kasalanan. Hindi pa yun na. Ano pa ang pagkakasala? No? No? Pwede mo siyang ihambing sa kabanalan ng Diyos at ang tao ay pakasalanan. Sumuway sa tuntunin ng Panginoon. At dahil dito, nawalay tayo sa Panginoon. At ang ating pagkawalay sa Panginoon ay magdudulot sa atin ng kapahamakan. So, pwede natin ikot na uh, uh, magkaroon tayo ng uh, konting review. Kung pag uh, ituturo mo yung calculus, pag kung panatan na ganang differentiation brand sa delta process, ay so, bigyan mo muna ng konting algebra, analytic geometry, saka try to background para makita nila yung ganda ng calculus. Oh, So, my point is that when you evangelize, so you should have this uh, benefit of the doubt that your listener might need some biblical background in your evangelism, like the concept of creation. Just like this one in our, on the text of Paul, wala silang alam eh. Zero knowledge nila sa Bible. Kailangan pakahanap si Pablo ng common ground, which is creation for this case. No? Ayan. Calling them to repent. And then... Uh, That's the call. That's the challenge to the listeners for them to repent, to trust in the Lord, to repent of their sins. Okay? So, yan yung main idea natin. I will skip on this because we already discussed this last time. Okay, no? so nasa question number uh, three na tayo. Okay. So, the question here is that how did Paul's teaching no, about God confront Athenians' religious belief and practice? So, we could list some of this confrontation na kinumpront niya yung mga practices ng pagans doon sa Mars Hill. No, ano ba yung mga practices na yan? No? So, we could list here. First of all, Athenians are polytheistic idolaters. No? Meaning, they have many gods. No? On verse 16, nakita natin yan. Babalikan natin doon sa ating Bible text. Okay, and then verse 29, no? so polytheistic idolaters. Pakita natin yan sa verse 29 na lang, kasi yan yung teksto natin. Yamang tayo supling ng Diyos, no? hindi nararapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto at mga pilak. So, talagang mamahalin yung Diyos-Diyosan ng ginto at pilak. Yun lang, pag nagkaroon ka ng Diyos-Diyosan ng ginto at pilak sa kyapo, halimbawa, ilagay mo, sigurado yan. 
sigurado tatangayin niya na kung dito patikin ko yung pilak. Pero nung time ng ito, sinunod na lang. Nagkaroon ng inquiry si Pablo sa mga Mars eh. Talaga mga ginto at pilak yung mga Diyos ko sa nila kasi pinakakalaga nila. Pero sabi ng ni Pablo, hindi dyan. Ang hindi nararapat ng ating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto at pilak o ng bato na inanyuan ng usay Ayan, medyo nag-i-stack yung hapon. Okay, husay at kaisipan ng tao. So that is, they believe in many gods and try to earn God's favor. So yung merit, they want to have merit. Huh? Which is, this is not grace because uh, grace is unmerited favor. Yung definition natin. They, they want to earn merit. Kaya nila ginagawa to by setting up idols and offering sacrifices. Okay? Yan yung nakikita natin. Okay, that's why Paul emphasizes that there's one true God. Amen? There's an emphasis. Eh. Nak- nakakita ng opening si Pablo dito nung doon sa sinasabing di kilalang Diyos. Doon sa verse 24 ng Acts 17. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng mga bagay na naririto, siya ang Panginoon ng langit at lupa ay di tumitira sa mga templo ginawa ng tao. So one true God, one creator, the Lord of all, ang Panginoon ng lahat. Okay. Next is that God doesn't need gifts and sacrifices. So, hindi mo kailangan na magpalakas sa kay Lord no, in terms of uh, gifts and sacrifices. Siguro sa modern rendition, yan yung ano natin, magpapalakas mo na ako kay Lord para makahingi ako ng pabor sa Kanya. So, hindi siya, hindi siya naglilingkod sa Panginoon dahil gusto ng paglingkod at paborihan ng Panginoon pero ang muli po niya, sooner or later, magkaroon ng pabor papalakas ako kay Lord. Sa so, na ito, ay atin ako sa CBC, perfect for the month. For the month lang. Depending for the year. Ha? Huh? Kasi magpapalakas ako kay Lord, may hinihingi akong pabor na gusto kong pumunta ng uh, iba yung dagat. Kaya magkaroon ng hanap buhay. Ngayon, pag nagkaroon ng hanap buhay, nakalimutan na. Thank you Lord ha. Pero, ano muna ako, pahipahinga muna. Ang sabi nila ay palamig muna. No, walang palamig na kristyano, mga kapatid. No, hindi talaga tunay na diwa ng isang kristyano yung magpalamig. Dapat ay magmanatili tayo may ingas sa Panginoon. No, yung dapat yung mindset natin, hindi yung uh, papalamig. Maling diwa yan. Bakit ka nagpapalamig? Kasi may kasalanan ka. No, you have seen problem. No, you're, you have problem na dapat tumapit ka sa Panginoon at pakumbaba ka. So, huwag natin tapalan ng kung ano-ano ang activities. Okay? Ayan. And that because we are God's own creatures, we do not, we should know that He is not like something we make. Huh? Yun yung antas ng Diyos, yung mantilik ha. Kaya dapat, huwag kang dumikha ng Diyos mo. Hindi totoong Diyos yun. Siya nga yung mandilika, ikagawa ka ng Diyos-Diyosan. Di ba? Common sense naman mga kapatid. At sinasabi mo, yan ang Diyos ko. Ay hindi, brother, eh, remembrance lang. Bakit na? Tutusan ka pa ng Diyos na magkumuha ng remembrance sa Diyos-Diyosan? Sabi nga ng ikalawang utos, huwag kagawa. Eh, brother, hindi naman ako gumawa. Bumili ako sa kaya ko, gawa na. The fact na binili mo yan, mga kapatid, you're contributing to that work. Oh, huwag kang pinosoputasyon na binili mo lang, hindi mo ginawa yung Pinagpapawal nga eh. Siya creator, ikaw creature. Ang, pero ang gusto mo, yung inanyuan mo yung Diyos mo. Yan, yun yung problema ng Mars. Yun. Yung mga Athenians to. Ano na gusto mo? Ibagin to ni Pablo by, the, by presenting mo that God is the creator and Lord of all. And at the end of this, uh, and it's our responsibility to become obedient to His will. Since God is the creator, God is demanding obedience to us. Diba? 
kasi yung antas niya, eh, siya isang manlilikha. At kung ikaw ay linikha, ang dapat ang pagsunod mo ay doon sa manlilikha. That creator. That we know that He is not like something we think. In all of these ways, Paul was directly confronting the religious belief and practices uh, by putting them into this common ground of creation. Okay, welcome sa ating mga Ortiz uh, sisters. Buti naman ay okay ang uh, pagdalakbay. Welcome to our FB Live and CPC Live uh, broadcast of our Sunday school. Okay? Dahil nandito kayo, kunin nyo na yung notes nyo. This is for all. So, dalawa yan. So, one, uh, one study guide and one is the next you get one. And then, pakibigay na lang yung bypass mo. Paano kayo tag-iisa? Tapos, pakilagay na lang bypass mo. Yan, para hindi pa naman. Yan, they add it to them. Okay? Okay, so yun yun yun. So, Paul is confronting the religious uh, belief by looking at the common ground of creation. Hindi may tatanggi ng atinians yun. So, kasi sila mga philosophers, eh, mga logical mind, mindset, kaya lang walang biblical background, hindi nila may tatanggi, o oh, nga, may creator. So, I need to have my obedience, so I need to obey the will of that creator na hindi ko ginagawa. Okay? Next. Okay, number four na tayo. Sundan nyo na lang yan. Nandiyan naman yung mga question and answer natin. Okay, list, no? what are are all the things Paul teaches about who God is and what He has done. Why did the Athenians need to understand these things in order to under, understand the Gospel? So actually, this is a pre-Gospel presentation for them. Uh, yung creation, kailangan maunawaan nila yung responsibility nila eh. No? Kailangan maunawaan nila na hindi nila sinunod yung kalooban ng Panginoon. Kasi in, in terms of uh, their obedience and worship to the Lord. Kaya nga yung practice nila ay hindi tapa. Huh? So, Athenians needed to understand all these things because gospel, the gospel only makes sense, but uh, look at this, if we understand what that God is created for. For the case of uh, the Athenians. Uh, kasi zero Bible sila, zero knowledge sila sa Bible. So, hindi natin, uh, for in the Philippines, also past uh, know the creation. We may not start on creation anymore in presenting to other audiences. But for the poly- polytheistic pagans of Areopagus or Marcy, Paul need to, to preach the creation first. No, dahil wala sila zero knowledge. Walang common ground of biblical thinking. And this is the way. No? I started from and Lord, that we morally, we are morally accountable to Him for how He did. So, dito nagulang yung mga uh, Athenians. They are morally accountable to acting in court. Yeah. Okay. They also needed, needed to understand that their current worship was mistaken and uh, unacceptable to God so that they would come to realize that they are alienated uh, from Him and thus need to see. Ayun yung reason. By, by the way, ito ay hindi yung actual na preaching ni Pablo. This is a, a summary of Luke. No? Hindi talaga ito yung detailed preaching ni Pablo. But uh, Luke pointed out who is the author of Book of Acts. Some main, main points no? for us to know. Yung, uh, yung idea uh, behind how to approach this uh, zero uh, knowledge of the Bible. Lalo lang, malaw, mag-a-approach tayo sa mga kulubuntukin. Malaw, you'll be evangelizing in the mountain top or tribes, tribal. So, this is a good approach. Okay. Tingnan, ipakita mo sa kanya yung creation. Ang may Diyos na lumalang yan. Then eventually, you progress to your responsibility to, for that uh, God. 
and that they are morally accountable. Then present the cash. Okay, no? so yung summary natin, no? So what, what are these uh, elements? No? God's creation of man and relation relationship to him. How would you summarize Paul's teaching in this section? Okay, no? so tingnan lang natin. Humans receive everything we have, including life itself, from God. So yung buhay mo, galing sa'yo. Okay, even a zero Bible knowledge person, may acknowledge it. Itingnan natin sa verse 25. Hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang mayroon siyang kailangan, niyamang siya ay nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng bagay. Kasi, kung sa tribes, paano mo papaliwanag yung paghinga mo? Unless they, have, they should develop this concept of God. Of God that creates all, all things. Yung dapat mo. Ito dyan. Speaking of wrong side. Okay. God created the human race in verse 26. In fact, he quoted here a poet. No? Si Pablo, uh, observant siya, no? Inuha niya yung biblical truth ng isang poet, na isang non-Christian. Nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa, tinakda niya ang panahon ng angkana na kanilang titiran. Upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling siya'y mahagilap nila, sila'y siya'y matagpuan, bagamat hindi siya malayo. Naalala ko yung bata ko, yung kanta ng Romadistan. God is watching. Pero iba yung sabi ni Papa dito, sa Acts 1723. Hindi siya malayo sa bawat isa. Uh, you could look at your King James Bible. Hindi siya from a distance. Bakit? Kasi he revealed himself in nature. The creation itself. He revealed himself in our inner witness, which is our conscience. Kaya hindi malayo. Ang, ang problema lang nating tao, sinusuppress natin yung katotohanan. Huh? Sinusuppress natin. Pinipigilan natin to because of our simple nature. Our depravity. Yung nature natin na suppress, pigilan, reading King James Hall. The word Hall, but uh, a more precise translation is suppress. Kasi Hall, parang ano lang eh. Hall the truth, parang ginawakan mo lang. Pag suppress, talagang may pwera sa ka na kontrahin yung tao. Ganun yung nangyayari sa tao. Sinusuppress yung katotohanan. By his simple nature, at the same time, by continuing sins, nagmumultiply yun. So, yun yung nature ng tao. Ayan. Okay, so, human race, no? Welcome, Brad. Other little is around in the house. Because all people descend from the original man. Huh? Yung ang quotation nga ng isang makata dito, supling. Ang tao ay supling ng Diyos. But because they believe that there's one man. We came from one man. is Adam. So even yung mga polytheistic pagan, kinuha lang ni Pablo yung tama ng biblical group. Dinagay niya sa book of Acts. So tayo mga supling ng Diyos. In what sense? Because uh, God created one man, which is Adam, then from there, the progression of humanity. Okay? And because all people descend from original man, God created, all humans alike are accountable to God. So, kasi pinigay ng Diyos yung mandato niya, no? na pangalagaan ang, ang creation. No? Yung mandate na yun. Pero we're not uh, into that. Okay. Number five, God established the times and place of all nations so that men would seek after Him. So, ang mga pangyayari na itong pandemya natin, no, ito'y pinahintulot ng Diyos. Ang mga pangyayari ito. So, yung pervisive will ng Panginoon sa uh, panahon natin. 
kasi meron siyang mga layunin na hindi pa natin alam sa kapanahon natin kasi or we are of finite mind and God is infinite. And sometimes, judging God's act at the present may be, may be sinful. No? Ibus ka natin sa kapanahon ni Lord, but bakit mo pinandemya? Pero may buti pa lang nangyari yan sa inaharap na ma-appreciate pa lang natin. Ganun, ganun ang, ano, ang Panginoon eh. He is infinite. His mind is infinite. Hindi natin matatalos yung, yung kabutihan nito sa atin. Because basically, God is good. Amen? This goodness flows uh, to us believers. And in fact, even to unbelievers through the common grace. Sabi ng common grace, ito yung mga anti- Uh, unmerited favor na pinag, pinagkakaloob pa rin ng Diyos, kahit nasa hindi mananang palataya, ngunit hindi sapat upang ikaligtas. Yan ang tiyatawag na po. Okay, yung mga panahon, hindi ko napasahin yan, nandiyan yan sa text. Because God created humanity, we are all accountable to worship Him right in verse 29. Dahil tayo na lang ng Diyos, sabi ni Pablo, may pananagutan tayo sa tamang pagsamba. Sa verse 29 na Acts 17, yamang tayo supling ng Diyos. Ito yung quotation ng God sa Greek poet. Hindi marapat na ating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto at pilak. Creator nga siya eh, tapos gumawa ka pa ng ginto at pilak. Parang weird. No? O ng bato na inanyuan ang husay ng kaisipan ng tao. So we're accountable to God. For this wrong worship. Si creator nga siya. Sa akin, insult. Halimbawa, uh, probable kasi yung weird ng logic eh. Creator ako. Halimbawa, creator ako ng halimbawa, uh, ng Lord. Si Pinat, Lord. He creates everything. But His creature creates a God that na iniisip nila na yun yung Diyos. Parang weird eh. Walang, wala dun sa level ng na pinapahayag ng Diyos. Kaya, sabi ni Pablo dito, mananagot yung ang tao dahil sa mali niyong pagsama. Hindi dapat sa ginto at pilak. Hindi dapat sa pagsama. Hindi dapat sa inanyuan ng... Kasi artistry ng... Yan, yung husay ng... Yung artistic mind ng tao kumukit yan. Diba? Depende sa antas ng simbahan. Pag parokya lang, medyo... Okay lang yung mga statwa to. Pero pagpunta ka ng katedral, right? matitindi dyan. Yung artist din yung bukit dyan. Kaila alam, pag pumunta ka sa Roma, sa St. Peter's Basilica. See? Yung artist din. Yung talagang na-idolize to, yung usay ng tao. Hindi yung Diyos na kinakatawa nito na mali. Okay, so, yan. Huh? So, because God created humanity, we are all accountable to worship Him. Right? Kaya tinatama ni Pablo yung pananaw ng mga tao. Inihikaya na sila, inuudukan na sila na sumamba sa totoo. Huwag doon sa mga Diyos Tusan, saka yung mga, yung isang idolo ng di kilalang doon. Nandun sa mark. Hindi dapat. So, why it was, ah, uh, Why was it important for Athenians to understand this biblical teaching? Sabutin natin yan. It was important for the Athenians to understand these things about man and its relation to God because in, uh, in order to understand the gospel, it is necessary to understand that we are all accountable to God. So, preach ka ng random preaching sa street. Pagsisi kayo ng kasalanan. O, yun yung reaction, di ba? I'm not against uh, street preaching. Ha? Mahanga ako sa mga ako. Hindi ko kaya yan. Yung personality wise, hindi ko kaya mag street preacher. Yun lang, magpapato ka ng tanong, magsisi kayo ng kasalanan na walang free, free gospel uh, teaching man lang about kasalanan, accountability. Does not make sense to the day. Diba? Ba't ako magsisi? Banda ng buhay ko. Namimigay din ako ng relief pa. May mga gano'n, mga gano'n mga... Kasi nga, random day, ipinigay natin yung gano'n. But of course, we need to teach these people that we are accountable to God. 
for what we do. Because by creation. Palagi po ugatin natin sa creation. Ito yung methodology na ginawa ni Pablo. Na hindi pwedeng pasubalian ng mga taga-create ng atin. Hindi na pwedeng pasubalian. Na nagdala ng Okay, next, all of us have turned from God na tayo tumalikot sa Diyos and have not lived as He wanted us. Kaya nga yung form ng worship natin, mali. Yung mga taga-atinas, mali. They're turned from God. Pwede natin na-reflect din sa ating contemporary, ating mga, mga kasalukuyang mga kasalanan pinatahan. Maraming pang iba. That, of course, that depends on uh, situation. But the con- context here is that dapat makita nila yung pagtalikod ng tao. Anong katibayan? Yan, katibayan. Kasalanan natin. Patuloy tayo nagkakasala. Patuloy na lumulong pa ang kasalanan. Patuloy tayo yung mayabang. Maraming pang iba. Because God is holy, He will judge all sin and punishment. So, ito sa huling bahagi ng preaching ni Pablo, yung sinabi niya, na darating ang pag-uho. Itinalaga niya sa isang tao, which is Christ, yung cross of Calvary, then nakita natin yung tagumpay sa cross. Itong same Lord na ito, ang Panginoon sa Christo, siya ang ahatong sa lahat. O yun yung may kita natin yan, that He will judge all sin and punish him. Because all people turn from God. Turn away. It's important to understand that all these things about man in relation to God because before we will seek a Savior, huh? itin lang yung style ko, we will understand that we need saving. Diba? Saan? Accept the Lord agad. Because hindi ko minamasamayin na, tapo naman yun. Accept the Lord as your personal Savior. Ang problema, wala siyang knowledge prior to that. Tatanggapin ng Panginoon. Hindi niya naunawaan kasi yung kalagayan niya eh, na kailangan niya ang tagapagligtas at siya yung papapahaba. Dapat, medyo back, backward, backward tayo mga kapatid ng God. Hindi agad yung tirada ng Roman po na accept the Lord agad. Dapat may background. Bakit kailangan maligtas ng tao? Kasi siya yung pakasalanan at tumalikot sa Diyos. At siya yung hatulan ng Diyos. Dapat may konting background agad. Para maisip niya yung, ito nga sa computer, So, bago input process, input process, output eh, di ba, tayo. Tinignan mo mo na yung mga, ano ba yung objective? Pagawa ng ganitong programa. Program language. Ano yung mga inputs? Ano yung input po sa program? And then the process, of course, the complicated, the complicated uh, program itself, the hard, the hard program. But before you achieve the objective, you must have this input. Itong mga inputs na to, yung kalagayan ng tao, makasalanan, katulad ng Diyos, responsibilidad ng tao, harapan ng Diyos, ba dahil siya yung nagkasala, at parang pang iba. At uh, ano naman yan, upload tayo dyan sa pagkakasin. Hindi natin bibirahan agad ng magsisi ka. Na wala man ng background ng kasalanan, ng katulad, ng kalalagutan ng tao. At kaya, minsan, nahihirapan tayo ng penetrate. Because uh, we lack this fundamental doctrine. We need to incorporate it. No? Sa young people, nag- nag-print ako nung ano eh. Yung evangelistic outline natin. Hindi ko alam kung nakatanggap pa yun. Kung may Tagalog yun, doon mag-print uli ako. Doon, inuna niya yung doon pananagutan na sa kaupat. Yun naman yung upload. Kasi may knowledge na tayo ng creation. Sa context ng Pinoy, bihira yung balang knowledge ng creation. Pero kahit pa pa. Ikot sa ikot na look, ikot na look. Yan yung approach ng evangelistic material. In two years. Maganda rin siyang upload. Yan. We must understand that God's wrath is against us because of ours. There's this pending judgment 
dapat pakita nung ano yun. Di ba nga sa pelikula, pag nanonood tayo, bago mag-climax, may preparation. Ano ba ba? Pananalo na yung ano. Di ba may mga preparation, mga mga acts prior to that climax na magpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
sa doctrine. Kasi nga, ang nagpapalakas dun sa evangelistic effort natin, yung sound doctrine. Okay, magkasama siya. Tandem yan. Okay. No, it's not. No, it's not a distraction na ako. Because sound doctrine is necessary for evangelism. To know about God. To know about sin. To know about human man's responsibility. To know about the impending judgment of God. And other thing, how will you know this? Through sound doctrine. Diba? We're presenting this systematically, one by one. Ito mga doktrina na ito. At ito, ito tools ito para sa ating pag-iibad. Mas talo natin magkaroon tayo ng precision on the presentation of the task. Mahasa tayo. Because evangelism, by the way, is telling others the truth about God. Our sin. What God has done in Christ to save sinners and calling people to repent and trust in God. So, may mga biblical inputs ka dyan sa kada aspeto niya about God. Napakahaba. Ang pinili ni Pablo dyan, God as creator. In some cases naman, God as a love hindi tayo mag-start sa gano'n. Kung may mga background na siya dyan, ibang style naman, lalo pag kulto yung evangelize natin, refute mo muna yung pagkakulto niya. Pag natauhan siya na mali yung kulto, saka pasukan ng gospel. Kasi kung papasukan mo agad ng gospel, eh may gospel din ako eh. Di ba nga kulto ako? Pero hindi na sabihin yun na kulto na. May, may gospel din kami mga kulto. Tama, di ba? Iba yung, iba, yung, iba yung gospel ni Manalo, iba yung gospel ni Soriano. Diba yung gospel nung, nung Pinoy-Pinoy Kano Tandem na may plaka ng itim dito? Diba yung gospel nila eh? Huh? Can I just share to them believe on the Lord and repent of your sin? No. What you should do is to refute their cultic belief. Yun, yun lang. It takes harder study on that. Alam mo yung background, historical, and then yung reputation. In terms of God's word, in light of God's word, you could refute this uh, wrong. Actually, meron na tayong pinag-aralan na natin yan. Eh. Sa polemics. Naalala nyo kung patin kayo ng session natin about polemics. Meron din tayong mga itong sila. But, bawat kulto, hininan natin yung mga cultic beliefs nila, then relitute natin yung God's word. So, that's another approach. Hindi pa na. Therefore, the better we understand the Bible teaches about all these things, the better we'll be able to share. Saka mas magiging discerning tayo, alimbawa, kung ano yung status o yung kalagayan ng tao na sinishare natin. Ay, zero, zero ang Bible dito. Creation. Ay, well, katoliko, pero may problema sa ganitong issue. Or kung kulto, ano yung muna? Repute mo muna. Pabulaanan mo muna yung, pagka, yung kanyang mga turong kulto. Etc. Okay. Paul probably spent much time in unpacking this biblical teaching. In fact, he's just a summary of Luke. No, hindi siya talaga yung buong lecture ni Pablo. Okay. Ah, fine. Okay. Next. What do you think are some of the most important lessons this passage give us for evangelizing those who are unfamiliar with the Bible? This passage demonstrates uh, that when we're evangelizing those who don't know the Bible teaching, we need to make sure to communicate biblical truths about God. Ayun muna. His creation of all, pagiging creator niya, kailangan ma-establish po na yun sa mga kapatid natin. Ah, kasi yung Panel Diyos ay yung tinilok lang, yung tinilok lang. Yung tinilok lang. Dapat tama natin yung pananaw niya sa Panel Diyos. No? Creation of all, his lordship, our accountability to him. Katulad ng mga atheists at agnostics. Kaya sila may paniniwalang ganun dahil ayaw nila maging accountable sa isang Diyos. Ayaw kong maging accountable sa isang Diyos, therefore, walang Diyos. Therefore, wala akong accountability. Parang logical, no? pero of course, palisyos yung statement. Ganun din yung mga agnostic. No? Mahirap malaman na may Diyos. So, 
kung bakit tandem yung agnostic sa mga atheist eh. Yun, eh, nakakalungkot yun. Nakakalungkot na bagay na manatili sa ganyan. Unless, of course, unless ang pigbuksa ng Panginoon kung mga tao ito, pag iwanagin yung kanilang isipan through the gospel thing, then that's the time that they will be good. Okay, we need to communicate all these things okay, uh, to the listeners will be able to understand what we mean when we speak about Jesus' death on the cross offering as salvation. So, yung mga connecting points doon sa cross ng Calvary. Ha? Doon sa kanyang, bakit, bakit siya yung propitiation? Yung pang palupag doon papapagpagdoob ng Diyos. Dahil, napuot ang Diyos sa kasalanan. Diba? Yung dapat yung mga connecting points na yun. And then, of course, God as creator, as Lord, as a judge, and then yun. Yan yung uh, kita natin yan. Rather than simply assuming that people, at yun kasi yung problema sa uh, soul winning, sometimes we assume uh, little or nothing about Bible ah, uh, know what we mean when we say something like Jesus died on the cross for our sins. So we should back up a few steps from the presentation of the Bible. <coughs> Explain the ba- Bible's basic teaching about God, our accountability to Him, and His judgment against Him. Okay? Then, dapat Elsewhere in Acts, we read records of all evangelistic address to the Jews. This time naman, kaharap na Jews. Hindi mo na kailangan i-preach ang creation to. Kasi mga Hudyo to eh. Alam nila yun. Naniniwala sila sa first five book. Right? Hindi mo na rin kailangan yung law. Yung masunurin nga sila sa law eh, ay Hudyo. Ang problema nila, yung missing thing, that this Christ, the Messiah of the Old Testament. Kaya ang nag-focus si Pablo, doon sa pagpuprove na si pang, ang Panginoon sa Christ ay Messiah na pinangako. Sa mga oh, different approach na, pero it will end up with gospel. Pangalan ng Panginoon. Pag ang kaharap ng mga Panginoon. Okay? So focus in proving Christ, Jesus Christ, and long for Messiah. Yeah. And so Paul took slightly different approach to evangelize those who knew Awal lang po. Mahina daw ang sabi ni Jesus. Tama naman yung setup na. Those who didn't, although substance of false preaching, sabi dyan, was always Jesus and Him. First Corinthians. It's Christ and what He has done. Him. That's the reducible meaning of the last. Okay. Ayan especially important to emphasize when you are evangelizing to someone who is familiar with the Bible or perhaps consider himself as a Christian. But sometimes you call it nominal Christian. Kung sinabing nominal Christian, mukha kang Christian, pero mukha lang. Hindi talaga yung totoo. So ano yung pwede nating approach? Bakit siya nominal? Kasi walang buhay. Walang, walang paglag ng spiritual. So what we could do is to encourage them, him or her, to obey the will of the Lord, to obey and to be holy in His time. So, Nagiging slightly different yung approach. Kasi nga, meron na siyang gospel truth. Ang problema, baka hindi niya lang naunawaan yung, yung, yung faith sa kayo repentant. Pwede ka na din. Marami tayong nominal Christian friends. Eh. They're saying that they are born again. However, in their lives, it's questionable. Okay? So, ano yun? So, important doctrine when evangelizing such nominal Christian is the doctrine of new birth. Kasi natin yung doctrine of new birth. Or being, what's really being born again? Ha? Which teaches that all who have genuinely trusted Christ have undergone a radical spiritual transformation. And, necessary 
a lead life that demonstrate a change in love for God. Pero katibayan ng pagbabago. Kaya mo yun yung magiging encouragement mo sa tao. Unay nga siya diktas, he genuinely trust in the Lord, the friend of his name. He should demonstrate his fruits of grace. Buhan ng biyaya sa kanyang dapat. Kung nasa level na siya nominal Christian, ang iba na namang approach to. Hindi mo na siya tuturuan ng creation. Alam niya na yun. Yung Lord, alam niya na rin yun. Ang problema lang sa kanyang may issue sa faith and repentance. You see? Iba-iba yung approach it. Pero same gospel. Kasi in Christ na yun. Yun dapat yung hindi mawala dun sa gospel presentation. Okay, no? So, What are some unbiblical beliefs you open? Run. No? So, marami tayong uh, kung ang kausap ko ay isang Romanist, eh, doon na itong mga rebulto ko, eh, ano lang eh, alang-ala lang ko eh, remembrance. Hindi ko sinasangka. Pero hindi nila alam, the fact na yan ay dinikha, is part of worship. Hindi remembrance. Wala kang mababasang ganyan sa scripture na rin yung plans ng mga idols. Palagi ang context ng idols is worship. Okay? Whether you're conscious or unconscious of that. So, eh, brother, it, unconscious nga ako. Eh. That's not change the fact that you are worshiping a wrong God. No? Pwede mo siyang ituro sa tama. So, parang katulad din ng mga atingin. Parang itong ibang mga talata. Okay, why should growing in our understanding of sound doctrine motivate us to evangelize more? This is my last question. We will better understand and able to better articulate the gospel if we know sound doctrine. So articulation. So yung uh, present, presenting it with precision. So, sabi, parang sa buhay ko siya, nag-level up na rin tayo. Hindi lang yung ating buhay kristyano, pati yung pagpipresent natin ng gospel. Nagkakaroon na siya ng uh, precision na tinatawa. Nagkakaroon na ng articulation. Ba? Basin natin, before, ganito lang tayo magpipresent ng gospel. Ay, Brad, bas- pasahin mo na lang, bahala ka na. <laughs> Turo, bata-bata pa tayo doon. Nautusan lang tayo ng Jaco doon na mag-soul mag, uh, Pero ngayon, iba na yung presentation natin. We could articulate this. It's verses. It's Roman root. Dapat. No? May, pwede na natin ma-articulate yan with precision. Kasi naturuwa na tayo ng tamang doktrina eh. Amen? Hindi lang, hindi lang yung holiness na ito malagaw, pati yung presentation ng gospel natin mga kapatid. Malagaw. Kumpara niyo yung time na kayo naligtas, no? masikasi. Ano yun eh? Very sim- simplistic yung presentation natin. Pero ngayon, Meron ng tanda, meron ng backup ng sound talk. Kasi tinuruan tayo ng church. Amen? Ng sound talk. Okay. We will better able to engage non-Christian beliefs and answer their question about the gospel. Okay. Pag-i-desire natin kung gospel-related ba yung tanong. Pag-imbe, next time na yun. Focus tayo sa gospel. Huh? Isa kasi may yun. Lalo na pag kulto yun ay evangelize natin, Tadivert ka lang yan kung saan-saan ang kwento eh. O huwag sa pakpak ng ano, ang hell. May, may, may kwent ba ang Diyos? Kasi upo. Mga ah, ganon. Not essential for the gospel presentation. Diba? Yan mga galing ang kulto sa mga not essential. Okay, the more we come to understand the wonder of God's grace, the death of His love for us, the sufficiency of Christ at the cross, And the terrible judgment that non-Christian face, the more those doctrines, that very doctrines, should steer our hearts to share the gospel. Mas nalalaman natin itong mga katotohanan ito, yung bigat ng kasalanan, ng paghuko, pangangailangan ng pag, na, na sila'y maligtas, mas lalo itong nag-i-ignite sa ating mga kapatid na mag-badness. Okay? So again, sound doctrine is for 
Apat yung natutunan natin, no? Una, sound doctrine is for love. Venture 2. Venture 3, sound doctrine is for holiness. Christian living. Sanctification. Okay? Last time, we discussed. Sound doctrine is for worship. One that fuels our worship is the right doctrine. No? Pag hindi tama ang doctrine, sabog ang worship. Kaya tayo ay maingat sa pag-i-preach ng, ng Bible. Kasi the one that fuels the worship is sound talk. And then here, sound talk is for me. So this is the ground. Ito yung mga patayan. And this would help us to articulate the gospel message. So depending on what uh, circumstance, whether your the listener is an Uh, zero Bible knowledge or just a plain a plain uh, nominal Christian or a cult. So, iba-iba yung mga apod. But, at the end, we will present to them the gospel of Christ. That, uh, for who He is and what He has done at the cross. At, yung matatapos yung presentation. Of course, susunod doon, yung hamunin natin sila na magsisi ng kasalanan at panampalatayan sa pakit. Important. Na dapat may ganong call. And then, we allow the Holy Spirit to, to change the mind and hearts of the Spirit. Okay? Pwede, nakakaya na mong sabihan ng pagsisi at manang pala to. If you faithfully present the gospel with these uh, methods of call, no? present the gospel, plainly, huwag tayong patakot na nasabihan sila na magsisi ng kasalanan at manang pala tayo sa pangyay. We should be bold huwag tayong matapos. If you fully present the gospel at the end of the day, at the end of the presentation, gusto no? ka natin sa tama. Nang pala tayo ka sa Panginoon. Here's the gospel presented to you. Would you repent of your sin and trust the Lord? Amen? Dapat may ganun tayong... Okay, so, eto hindi na discuss for a personal question. No? What are some ways that growing that growing in your understanding of biblical doctrine has helped you to become a better evangelist. Of course, all Christians are evangelists in a sense because we are bearing the gospel of Christ and we are mandated to preach the gospel, both corporately as the church, local church, and personally as an individual believer. We should also bear, as an ambassador of Christ, to bear the gospel, to, to preach the gospel. Okay? So, yan yung ating Baka may Q&A tayo. So, Lord willing, next Sunday, we will be on Lecture 6. This the last topic uh, before we we have this uh, Christian growth for maturity. Ito na pag-usapan namin ni Pastor Randy. So, we, this is another set of lectures, this study material from A to Z. Kaya lang sa A, A pa lang, Pastor, ano tayo ng 2 to 3 Sundays, every letter of the uh, ABCs of Christian growth. Yung kay Sergeant, Pastor, mga every letter, would we will consume 2 uh, to 3 Sundays kada letter. Eh, merong ilan yun sa alphabet? 26 times 3. So, ilang linggo yun? Ha? 78 Sundays? Wow! Yung Sergeant, Brad, yung ABC. So, that will be yung ating susunod. Afterwards, after lecture 6, we'll, we will move to that uh, Sunday school na So, two Sundays from now, kung matapos natin yung lecture 6 by the exam. Okay? Apo. Maturity. Apo. Alamat sa Panginoon. No? So, so, meron tayo dito notes. Baka iba pa na walang notes. This is the next for five. Siyempre, ibang notes, di ko na bigay kasi nga naka-quarantine tayo. Pero, updated naman tayo sa ano eh. Sa chat group, nandun yung PDF file. Kung nakita nyo, sa present day. 
Okay? Okay, so magpapaalam na po ako sa Facebook Live natin. Tayo po ay magpapatuloy na sa ating panambahan sa upagang ito.